Assalamu alaikum dear students how are you all i hope that you all are fine today is 14th of june 2021 this is class 11th subject sociology of boys higher second school in su today our topic is class class is one of the forms of social stratification as in the earlier lecture you read about cost cost is a way of social stratification it is a form of social stratification based on the birth of an individual now class is also a way a pattern or a system of social stratification based on the status of the individual it means that when society is divided into different groups or segments on the basis of status of the individual we call it a class or a social class a social class is a category or group of persons having a definite status in society now when society is uh, we can say a social class is a group of persons who have a definite status in the society when a society is stratified into different groups on the basis of this uh, stats of the individual we have a social class and each of the social classes has its own position or its own status in the society unlike the class cost the class system is an achieved status you know that in a cost system stats cannot be changed for example an individual is born into a brahmin caste he cannot change his caste he cannot change his caste from brahmin to kshatriya similarly if an individual is born into a shudra caste he cannot change his caste from shudra to brahmin or kshatriya because mobility is not possible there a person cannot change his caste because it is determined by his birth it is based on his birth his stats is based is determined by his birth but in a class this stats is not based on the birth it is based on education it is based on property it is based on wealth it is based on power so here a person can change his class and also increase his stats in the society this is known as achieved stats so there are two types of stats first is ascribed that is based on the birth of an individual as in the cost another is achieved stats it is that stats which a person achieves through his efforts through his hard work so in a class this stats is achieved it's not ascribed it's not based on birth rather it is based on this uh, education or wealth or we can say it's based on the ownership of this means of this production income so for example if a person is born into a lower class a labor class he can change his class through his efforts through his education if he earns much money he earns wealth he achieves social power and this political power he can change his class and also he can increase his stats his position in the society to class jo hota hai ek jaise caste ek qisam ki jo social stratification hoti hai samaj ki taqseem kari hoti hai to class bhi ek तरह की तकसीम कारी होती है लेकिन यहाँ पर जो तकसीम कारी होती है समाज को मुख्तलिफ तबकों में जो बांटा जाता है उसकी बुनियाद होती है स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल उन अफराद का जो स्टेटस जो दर्जा है समाज के अंदर जो रुतबा है समाज के अंदर जो हैसियत है समाज के अंदर उसी मुताब उसी के मुताबिक उसी की बुनियाद पर समाज को मुख्तलिफ ग्रोहों में मुख्तलि तबकों में बाँटा जाता है और सोशल क्लास का मतलब ही ये होता है कि लोगों की या इंडिविजुअल्स के या ग्रुप्स जो एक हम कह सकते हैं कि कैटेगरी ऑफ और ग्रुप ऑफ पर्सनस लोगों की एक जमात लोगों का एक ग्रुप 
جن کا سماج کے اندر ایک خاص رتبہ ہوتا ہے ایک خاص سٹیٹس ہوتا ہے خاص حیثیت خاص درجہ ہوتا ہے تو یہاں پر جو گروپ یا جو مختلف سیگمنٹس کیے جاتے ہیں سماج کے وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے سٹیٹس درجہ یا جو حیثیت ہوتی ہے ایک بندے کی ایک انڈیویجول کی اب اس میں جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ اچیوڈ ہوتا ہے اگر ہم کاسٹ کی مثال دیں تو کاسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے ایک بندہ برہمن کاسٹ میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کاسٹ سے نہیں نکل سکتا وہ چینج نہیں کر سکتا اپنا سٹیٹس وہ چینج نہیں کر سکتا وہ اپنی جو ذات ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا تو وہاں پر موبلٹی نہیں ہے برہمن کاسٹ میں پیدا ہونا والا ہونے والا جو شخص ہے وہ شدرا نہیں بن سکتا شدرا فیملی میں یا کاسٹ میں جو پیدا ہونے والا شخص ہے جو انڈیویجول ہے وہ اپنی کاسٹ اپنی ذات کو چینج نہیں کر سکتا وہ برہمن نہیں بن سکتا تو یہ موبلٹی جو ہوتی ہے یہ وہاں پر پاسبل نہیں ہے سٹیٹس کو چینج نہیں کیا جا سکتا لیکن کلاس کے اندر یہ بات نہیں ہے کیونکہ کلاس کے اندر جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دس سٹیٹس وہ ہوتی ہے ایجوکیشن کی بنیاد پر جو گروپ بنائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہاں پر دولت کی بنیاد پر یا پاور کی پولیٹیکل پاور کی بنیاد پر تو یہاں پر ایک بندہ سٹیٹس چینج کر سکتا ہے کلاس چینج کر سکتا ہے فار ایگزامپل اگر ایک بندہ غریب طبقے میں لوور کلاس میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا جو کلاس ہے اپنی ایجوکیشن کے ذریعے اگر وہ بہت سارا پیسہ کماتا ہے بہت ساری دولت کماتا ہے اس کے پاس پولیٹیکل پاور آتا ہے تو وہ لوور کلاس سے نکل کر اپر کلاس میں آ جائے گا تو اس نے اپنا کلاس چینج کیا ساتھ ساتھ سماج میں اس کا رتبہ بھی زیادہ ہوگا اس کا اس کی حیثیت بھی بڑھ جائے گی اس کا سٹیٹس اس کی پوزیشن بھی بڑھ جائے گی تو اس کو بولتے ہیں اچیوڈ سٹیٹس تو دو طرح کے سٹیٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اسکرائبڈ دوسرا ہوتا ہے اچیوڈ اسکرائبڈ کا مطلب جو آپ کو بائی ورچ آف برتھ ملے جو آپ کو پیدائشی طور پر ملتا ہے جیسے کاسٹ کے اندر آپ خاص کسی کاسٹ میں پیدا ہوئے تو وہ آپ کا آپ کو برتھ سے ہی پیدائش سے ہی ملتا ہے وہ آپ کا اسکرائبڈ ہے وہ آپ نے خود اچیو نہیں کیا خود حاصل نہیں کیا لیکن کلاس کے اندر آپ جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ اچیو کرتے ہو وہ آپ اپنی محنت اپنی کوشش اور اپنی لگن کی بل بوتی پر حاصل کرتے ہو جیسے آپ ایک لوور کلاس میں پیدا ہوئے تو پھر آپ اپنی ایجوکیشن حاصل کر کے آپ بہت سارا پیسہ کما کے آپ اچھی نوکری کر کے بہت اچھی پوزیشن پہنچ پہنچ سکتے ہو آپ پولیٹیکل پاور حاصل کر سکتے ہو آپ مطلب الیکشنز میں حصہ لے کر پھر آپ پاور حاصل کر سکتے ہو اسی طرح آپ مطلب بہت ساری دولت کما کر قریب طبقے سے یا ہم جیسے ہم لوور کلاس سے نکل کر اپر کلاس میں پہنچ سکتے ہو تو وہ کس بنیاد پر اپنی محنت کی بنیاد پر اپنی اچیومنٹس کی بنیاد پر تو آپ نے یہ جو کامیابی حاصل کی یہ اپنے خود اپنی محنت کی بنیاد پر حاصل کی تو اس کو اچیومنٹ سٹیٹس کہتے ہیں تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے کاسٹ اور کلاس میں ناؤ نیچر آف سوشل کلاس دیر آر سم کریکٹرسٹکس آف دس سوشل کلاس فرسٹ از دا سسٹم از یونیورسل کلاس سسٹم از اے یونیورسل فینامن اٹ از پرویلنٹ ان آل ماڈل اینڈ کمپلیکس سوشل سسٹمس بیکاز یو نو دیٹ کاسٹ از ون آف دا اسپیشل فیچر اٹ از پریڈومنٹ فیچر آف انڈین سوسائٹی اٹ از ناٹ پرویلنٹ ایوری ویئر کاسٹ آن دا بیس آف کاسٹ سوسائٹیز آر ناٹ سیٹریفائڈ ایوری ویئر اٹ از a predominant a special feature of Indian society only. But when we speak about class as a social stratification, as a way of social stratification, it is prevalent everywhere in the modern complex societies. This means that, as we have studied in caste, we have to caste, we have to study the society, we have to study the society, we have to study the society, the Hindu society or Indian society, we have to study the society. But if we talk about class, then this is the society of the society, جو مختلف طبقوں میں بانٹا جاتا ہے وہ کوئی بھی سماج جو آج کے وقت میں جو انڈسٹریلائزر جو ترقی یافتہ جو سماج ہیں یا جو ہمارے ماڈرن کمپلیکس جو سماج ہیں وہ کسی جگہ پر بھی ہو تو وہاں پر آپ کو اس بنیاد پر سٹیٹس کی بنیاد پر گروپس ملیں گے جن کو سٹریٹیفائی کیا جاتا ہے وہاں آپ دنیا کے کسی بھی سماج کے اندر جاؤ ماڈرن سماج ہوگا جو انڈسٹریلائزر کمپلیکس سوسائٹی ہوگی تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ ہر سماج کے اندر مختلف گروپس بنائے گئے ہیں بیسڈ آن دا سٹیٹس آف دا انڈیویجولس ہر آپ ہندوستان انڈین سوسائٹی کے اندر جاؤ آپ ویسٹ میں جاؤ آپ کسی جگہ پر بھی جاؤ آپ کو اپر کاسٹ بھی ملیں گے مڈل کاسٹ بھی ملیں گے سوری اپر کلاس بھی ملے گا مڈل کلاس بھی ملے گا اور لوور کلاس بھی ملے گا 
क्योंकि इसकी बुनियादी स्टेट्स होता है इसकी बुनियादी एक बंदे का एक इंडिविजुअल्स का उसमें समाज के अंदर क्या है दर्जा है क्या हैसियत है तो उसकी बुनियाद पर अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं और ये आलमगीर है आलमगीर का मतलब ये हर जगह पाया जाता है समाज के अंदर चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो या कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी सोसाइटी हो तो क्लास जो होता है वो हर जगह पाया जाता है मतलब कि हर समाज में आप डिफरेंट ग्रुप्स पाओगे जो जिसकी बुनियाद होती है स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल तो इस बुनियाद पर जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं क्लास इज एन इकनॉमिक ग्रुप सोशल क्लास आर डिटरमाइंड बाई दियर रिलेशन टू मीन द प्रोडक्शन नाउ इट इज ऑल्सो एन इकनॉमिक ग्रुप बिकॉज यू नो दैट द बेस इज ऑन विच ग्रुप्स आर वी कैन से क्रिएटेड द बेस ऑन विच सोसाइटी सिटिफाइड इज द स्टेट्स एंड हेयर स्टेट्स मीन इज मोस्टली इट इज द सिग्निफिकेंट बेसिस हेयर इज दैट it is the wealth the income of an individual a social class also includes wealth property income so because in a society we have different classes upper class lower class middle class middle class and lower class this is based on the this means of production the ownership of means of production the wealth the property the income so basically it is also एन इकनॉमिक ग्रुप तो यहाँ पर कहने का मतलब जो होता है क्लास जो होता है वो एक इकनॉमिक ग्रुप ही होता है क्योंकि समाज के अंदर जो मुख्तलिफ तबक बनाए जाते हैं जो क्लासेस बनाए जाते हैं उसकी बुनियाद स्टेट्स होती है एक बंदे का दर्जा क्या है साथ साथ उसकी बुनियाद ये होती है कि एक बंदे के पास कितनी दौलत है आया वो ओनर ऑफ दिज मीन ऑफ प्रोडक्शन है जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है उसको वो ऊन करता है उसका मालिक है या कि वो Uh, मतलब उसके पास मीन ऑफ प्रोडक्शन नहीं है आया वो रिसोर्स जो हैं उसके पास हैं या नहीं है आया कि उसके पास कितना पैसा है कम पैसा है या ज़्यादा पैसा है वो दौलत वाला है या कम दौलत वाला है अमीर है कि गरीब है तो ये सब इकोनॉमिक है तो इस बुनियाद पर स्टेट्स जो मिलता है बंदों को इस बुनियाद पर डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं समाज के अंदर तो ये इकनॉमिक ग्रुप भी है इसमें वेल्थ प्रॉपर्टी इनकम ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे आपने अभी मैंने बोला अपर क्लास है तो उसमें जो लोग बहुत दौलत वाले होते हैं उनके पास मीन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके पास इनकम ज़्यादा होती है उनका उनकी लाइफ जो स्टाइल होती है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई होता है तो उनको अपर कास्ट में रखा जाता है बुनियाद क्या है वेल्थ इनकम और लोअर क्लास में जो गरीब तबका आते हैं जैसे जो मजदूरी करते हैं जो मेहनताना मतलब अपने मेहनत जो जिसमानी मेहनत करते हैं मेहनबल लेबर करते हैं तो उनको लोअर क्लास में रखा गया है क्योंकि उनकी इनकम कम होती है उनका लिविंग स्टैंडर्ड ज़िंदगी का मैार बहुत मतलब लो होता है तो उनके पास ज़्यादा लक्शरस लाइफ नहीं होते मीन ऑफ जो प्रोडक्शन के पास नहीं होते तो इस बुनियाद पर भी तकसीम की जाती है इसलिए इसको हम इकनॉमिक ग्रुप भी कहेंगे क्लास इज आल्सो स्टेट्स ग्रुप क्लास इज आल्सो रिलेटेड टू स्टेट्स डायमेंशन स्टेट्स ग्रुप्स आर कंपोज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम लाइफ स्टाइल एंड ऑन जॉइनिंग सिमिलर सोशल ऑनर द स्टेट्स कॉन्शियसनेस सेपरेट्स द इंडिविजुअल बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजी नाउ दिस इज आल्सो ए स्टेट्स ग्रुप बिकॉज यू नो दैट सोसाइटी इज सुटिफाइड ऑन द बेस ऑफ द स्टेट्स so when we talk about a particular class we also talk about its stats for example if we talk about this upper class the industrialist is the big businessman we know that their stats is more they enjoy a high position in the society so a class also identifies the stats of that individual that group <coughs> that individual who is a member of that group or that group and there is also a status we can say there is also a consciousness jis hum bedari kehte hain people or individuals belonging to a particular class they identify each other as the members of the same class they have a status consciousness they know that we belong to a same class our status is same in the society so there is a uh, this status consciousness iska matlab hota hai ki jab hum kisi class ki baat karte hain 
तो साथ साथ हम ये भी देख लें कि उस क्लास का चूँकि समाज के अंदर एक खास रुतबा होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपर क्लास की बात करें जो बड़े बड़े सन्नतकार इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं बिग बिजनेस जो होते हैं अब वो एक क्लास बनाता है अपर क्लास अब जब हमने अपर क्लास की बात की हमें हमें ये भी समझ आया कि उनका स्टेटस समाज के अंदर बहुत ज़्यादा है तो स्टेटस ग्रुप भी बना ठीक है और जो उस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको ये समझ आता है कि फलाम बंदा जो है ये भी मेरी क्लास का है तो इसका भी रुतबा इसका भी स्टेटस समाज के अंदर मेरे जैसा है तो वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं उस उनको उनके आपस में एक स्टेटस कॉन्शसनेस होती है एक बेदारी होती है कि हम एक ही हैसियत के लोग हैं हम हम एक ही दर्जे के लोग हैं नेक्स्ट इज एन अचीव बेटर इन क्लास सिस्टम स्टेटस इज अचीव नॉट एसक्राइब क्लास इज ओपन एंड इलास्टिक एंड मोबिलिटी इज पॉसिबल मैन कैन बाई हिज एफर्ट्स एंड इनिशियटिव चेंज इज क्लास एंड देयर बाई राइज इन सोशल स्टेटस नाउ एज आई अर्ली आर टोल्ड दैट इन ए क्लास दिस स्टेट्स इज अचीव ए पर्सन एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप अचीव देयर स्टेट्स इट इज़ नॉट एस्क्राइब इट इज़ नॉट डिटर्मिन बाय देयर बर्थ तो ये जो स्टेट्स उनको समाज के अंदर जो पोजिशन मिलता है ये अचीव होता है वो अपने परफॉर्मेंस के बेस पर अपनी मेहनत कोशिश की बुनियाद पर एक क्लास से दूसरी क्लास में जा सकते हैं मतलब मोबिलिटी उसको कहते हैं कि फ्रीली मूवमेंट फ्री मोमेंट कि जैसे हमने एस्क्राइब मतलब कास्ट में देखा वहाँ पर चेंज नहीं कर सकता बंदा उसको पैदाइशी तौर पर वो मिलता है लेकिन अचीव जो बंदा अपनी मेहनत से अपनी कोशिश हासिल करता है उसको अचीव स्टेटस बोलते हैं क्लास जो होता है अचीव स्टेटस होता है ये ओपन होता है हर किसी के लिए एक बंदा गरीब तबके में लोअर क्लास में पैदा हुआ अगर उसने अच्छी तालीम हासिल की उस, उस उसने अच्छा रोज़गार बाद में उसने अच्छा पैसा कमाया बहुत दौलत इकट्ठा की बहुत दौलत कमाई उसने पॉलिटिकल पावर हासिल किया तो वो लोअर क्लास से निकलकर अपर क्लास में आएगा जब वो एक क्लास से दूसरी क्लास में आएगा साथ साथ उसकी पोजीशन भी बढ़ जाएगी उसका समाज में रुतबा भी स्टेटस भी हैसियत भी दर्जा भी बढ़ जाएगा ठीक है क्योंकि ये इलास्टिक होता है इलास्टिक जो मूव कर सकता है मतलब फ्रीली जिसमें लचक हो फ्लैक्जिबल हो तो उसका मतलब है कि क्लास जो होता है इसमें एक बंदा स्टेटस चेंज उसमें स्टेटस उसका बढ़ सकता है वो अपने क्लास को चेंज कर सकता है अपनी मेहनत से अपने लगन से अपनी कोशिश से अगर वो अच्छी तालीम हासिल करेगा वो बहुत सारा पैसा कमाता है इसी तरह बहुत सारी जो कामयाबी वो हासिल करेगा तो उसकी बुनियाद पर वो एक क्लास से अपने आप को दूसरी क्लास में ला सकता है वो लोअर क्लास से इसमें अपर क्लास में आ सकता है उसके साथ साथ एक तो वो क्लास उसका चेंज हुआ साथ साथ क्योंकि लोअर क्लास के लोगों को की पोजीशन कम होती है अब वो अपर क्लास में आया तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी उसका स्टेटस समाज के अंदर रुतबा भी चेंज हो जाएगा तो इसलिए इसको हम कहते हैं अचीव स्टेटस फीलिंग ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस फीलिंग ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस इज एक्सपीरियंसड अमंग द मेम्बर्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास द मेम्बर्स फील अ सेंस ऑफ इक्वलिटी विद इन देयर ओन क्लास as a sense of superiority or inferiority in relation to the members of lower or higher class now there is feeling of class consciousness as i earlier told that people or individuals belonging to a particular class they have a consciousness of their status of their status this is known as status consciousness they identify each other that they belong to at uh, same class they enjoy the same status in the society so there is a class consciousness among the people this consciousness is uh, we can say seen as in relation to the other groups in relation to the other classes for example agar hum higher class ki baat kare higher class jo hota hai upper class jo hota hai wo samaj mein apne aap ko pehchanta hai ki unko zyada rutba milta hai unko zyada position milti hai lekin us position ko wo compare karta hai lower class se middle class se वो खुद को देखता है कि मिडिल क्लास लोगों से ज़्यादा हमें पोजिशन है तो इन रिलेशन टू द अदर जो क्लास होता है चाहे वो अपर हो या लोअर और लोअर क्लास लोग जो होंगे वो मिडिल क्लास या अपर क्लास की क्लास के जो लोग हैं या वो जो ग्रुप होता है उसकी बुनियाद पर खुद का स्टेटस देखते हैं क्योंकि हमारा स्टेटस लो है वो कहते हैं कि लोअर क्लास वाले लोग किस से लो है मिडिल क्लास वाले लोगों से और अपर क्लास वाले लोगों से तो ये क्लास कॉन्शियसनेस होती है एक मतलब वो एक दूसरे को इन्फीरियर बुनियाद पर या सुपीरियरिटी की बुनियाद पर एक दूसरे का जो स्टेट्स है उसको वो मतलब 
हम कह सकते हैं रियलाइज रियलाइज करते हैं कि लोअर क्लास लोग अपने स्टेट्स को अप जो मिडिल क्लास और अपर क्लास वो वाले लोग होते हैं उनकी उनके यहाँ पर रिलेशन में देखता है उनके मुकाबले में देखता है ठीक है तो उस मुकाबले में वो देखता है कि हमारा स्टेट्स कम है इस तरह अपर वाला अपर क्लास वाले जो लोग हैं वो अपना स्टेटस मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग जो हैं उनके मुकाबले में देखते हैं कि हमारा स्टेट्स ज़्यादा है अब जो इस क्लास में आएंगे अपर क्लास वाले लोग होंगे उनका अपना एक क्लास कॉन्शियस नेस होगा इसी तरह जो लोअर क्लास वाले लोग होंगे उनका अपना क्लास कॉन्शियसनेस होगा मतलब उनके आपस में वो एक दूसरे को इक्वल समझते हैं जो एक क्लास के लोग होते हैं लोअर क्लास के लोग फॉर एग्जांपल जो मजदूर तबका लोग होते हैं अब किसी किसी जगह भी जाओ तो आपको देखेगा कि वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे उनमें कोई ताल्लुक कोई मतलब रिलेशन होता है क्योंकि वो समझते हैं कि हम एक क्लास को बिलोंग करते हैं तो वो अपने आप को इक्वल स्टेट्स के तौर पर देखते हैं प्रेस्टिज डायमेंशन द पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास डेवलप स्टेट्स कॉन्शियसनेस एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्टेट सिंबल ऑफ डिफरेंट क्लास ग्रुप्स द स्टेट सिंबल ऑफ अपर क्लास आर कंसिडर प्रेस्टिजस वेर एज द स्टेट सिंबल ऑफ मिडिल क्लास आर कंसिडर लेस प्रेस्टिज नाउ देर इज अनदर फीचर विच इज प्रेस्टिजस डायमेंशन there is dimension of prestige we can see because there are different classes each class is has its own position its status and by virtue of this status they enjoy at different levels of prestige or respect we can say or this uh, privileges so when we talk about this higher or upper class their prestige symbol is we can say uh, their this prestige symbol is uh, viewed as prestigious they are uh, they are viewed as privileged because they enjoy much rights they enjoy much power they enjoy much status and position in the society so they we can say that देर स्टेटस सिम्बल्स और प्रेस्टिजस उनका विकार जो समाज के अंदर होता है क्योंकि इस क्लास के साथ साथ प्रेस्टिज भी मतलब मतलब अलग अलग होती है ना जैसे अपर क्लास के लोग जो होंगे उनका प्रेस्टिज ज़्यादा होगा समाज के अंदर उनका रुतबा उनकी इज्जत उनका विकार बनस्बत के अगर लोअर क्लास के लोग होते हैं उनका जो प्रेस्टिज जो सिम्बल्स होता है जो हम कह सकते हैं स्टेटस सिम्बल्स होता है वो लो प्रेस्टिज प्रेस्टिजस होता है उनके ज़्यादा मतलब कदर व मंजिलत नहीं होती है तो जब हम ऊंची सा जो क्लास वाले जो लोग होते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऊंचे क्लास के लोग हैं और उनका जो सिंबल होता है स्टेट सिंबल भी ज़्यादा होता है हायर होता है साथ साथ उनका जो हम कह सकते हैं कि जो वो स्टेट सिंबल्स होते हैं वो भी प्रस्टिजस होते हैं पुरविकार होते हैं तो ये इस बुनियाद पर होता है क्योंकि जब समाज के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होंगे उनका बेसड ऑन द स्टेटस तो ये कुदरती बात है कि साथ साथ उस स्टेटस के उनके पास जो प्रेस्टिज आता है वो भी अलग अलग होता है लोअर क्लास क्या का लो लो प्रेस्टिज होता है और अपर क्लास का जो स्टेटस सिंबल होता है वो हाई प्रेस्टिज होता है तो उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है आज का क्लास एंड करेक्टरिस्टिक्स ये आपको अच्छे से समझ आया होगा और साथ साथ हमने देखा कि कैसे डिफरेंट होता है इस कॉस्ट से तो बोथ आर दिस वेज ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन वायर इन इन द क्लास दिस सोसाइटी इज डिवाइडेड इन द डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इन द क्लास सोसाइटी इज डिवाइडेड और सर्टिफाइड इन द डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द स्टेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल in the cost the stats is ascribed that a person cannot change his cost there is no mobility but in the class we have achieved stats a person can achieve his status a person can change his class and also rise in the stats through his hard work through his efforts through his achievements ab yahan par ye jo different jisne humne dekhe features jo the wo कास्ट में जो है 
वो यूनिवर्सल नहीं है बिकॉज इट इज़ प्री डोमिनेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन सोसाइटी लेकिन जब हमने क्लास की बात की इट इज़ यूनिवर्सल दिस टाइप ऑफ स्टोट फिक्शन इज प्रजेंट एवरी वाई तो साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर फीलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होती है डिफरेंट जो क्लास होते हैं एक पर्टिकुलर क्लास जो होता है वो अपने आप के अंदर उनकी एक फीलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होती है दे फील दैट दे आर दे बिलोंग टू सेम बेग बिलोंग टू द सेम क्लास सो दे इन्जॉय द सेम दिस प्रेस्टीज और वी कैन से दे इन्जॉय द सेम स्टेटस एंड दे रियलाइज ईच अदर दैट देर इज अ क्लास कॉन्शियसनेस वी कैन से बिटवीन डिफरेंट और वी कैन से दैट बिटवीन द मेम्बर्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास Similarly, there are prestige dimensions. One class has one, for example, the upper class people are the members of the upper class. Their status symbol is prestigious. They, uh, they enjoy much respect, much this position and status. And on the other hand, this uh, lower class people, their status symbol is much low prestigious. and they do not enjoy that much prestige or privilege as the higher classes or the upper classes to so, inshallah ab next class mein hum next next lecture mein hum naya topic discuss karenge to so, tab tak ke liye allah